y mucha atención que el Ministerio de Trabajo denunció abusos humanitarios a trabajadoras por parte de ciertas empresas del país. Omar Alejandro Hernández, cuéntenos de qué se trata. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Ana María? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La propia ministra de Trabajo, Glorene Ramírez, ha dicho que han encontrado irregularidades en algunas empresas dedicadas al sector de la floristería o del recogida de las flores y también de enlatados, sobre todo de atunes, donde obligan a las trabajadoras a usar pañales desechables con la condición de que no vayan al baño. Esto es realmente preocupante, como lo ha dicho la propia ministra de Trabajo y lo que venimos enunciando, pero es ella misma la que ha hecho esa denuncia que la eleva y lo cual pues están tomando el tipo de sanciones que se le van a dar a estas empresas. Son los inspectores del Ministerio de Trabajo los que evidenciaron las irregularidades y de acuerdo a lo que ha dicho la titular de la cartera de trabajo, vienen más casos. Algo insólito. Hay empresas en Colombia que obligan a sus trabajadoras a usar pañales desechables para que no pierdan tiempo de ir al baño. Algunas eh, trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño. Estas son las sistematizaciones que estamos haciendo para hacer todo un plan de choque y un plan de, corre de corrección de estos que son exabruptos que se presentan en la cotidianidad de muchas mujeres que hoy laboran en los campos de Colombia y también en las ciudades. Y es que las irregularidades fueron detectadas por varios inspectores del Ministerio del Trabajo. Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente eh, 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 las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte, digamos, de los eh, atunes, bancams, por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir a, al baño que es algo tan, eh, tan propio del ser humano, de la máquina que somos. Entonces nosotros estamos trabajando para que efectivamente estas condiciones eh, eh, de ejercicio de las labores y de los oficios tengan dignidad humana fundamentalmente. El Ministerio adelanta un plan de choque para hacerle frente a esta situación. En lo corrido de 2023 se han impuesto sanciones por más de 25 mil millones de pesos a las empresas que han incumplido el Código Sustantivo del Trabajo.